サビスピ。前回の旅からずっと行こうと思っていた宮の浦岳への巡行の旅に今年の自粛明けの7月に行ってきました港に着くとその足でバスに乗って登山口へ向かいます横川登山口から少し進むと川が流れておりとても綺麗でここでキャンプをするだけでも楽しそうに思いました今回の旅の一番の目的は屋久島のほぼ中央に位置する九州の最高峰標高 1936m の宮の浦岳を目指します旅のプランとしては淀川登山口から登り始め山中で一泊し次の日に宮の浦岳に登頂しそこからゆっくりと縄文杉まで帰りその後下山するという1泊2日のプランでしたしばらく進んでいくと高所出現花の絵号につきます映像では伝わりきらないと思いますが綺麗な水が絶え間なくちょろちょろと流れており緑豊かな屋久島の中でも特にここでは植物が生き生きとしていましたここらがある開けた場所は特に神秘的で草や苔一つ一つが花のように強い生命力で生きておりまるで緑の花畑に座っているようでしたずっとここにいたいそう思える屋久島の場所の一つですですが宮の浦だけを目指すので急いすぎます次は山小屋にテントを張って過ごしました翌朝日の出を拝むために黒見岳の山頂へ登ります黒見岳は1831メートルで山頂には大きな石が露出していますなのでとても見晴らしが良く向かいの山から動物たちの目覚めの声が聞こえてきます照らされた黒見岳からの大パノラマは目指す宮の浦岳の山頂も見え神々しくとても強い生命力を感じました<音楽>そして黒見岳を後にいよいよ宮の浦岳の山頂を目指します途中薬師科に会いこちらをずっと眺めていましたあさつゆに濡れた草をかき分けて進んでいくとだんだんと景色が開けてきて屋久島の巨石群たちが顔を出します。実はここまでの道中誰とも人には会っておらずこの後も宮の浦岳の山頂で一組会うだけで昨日スタートした淀川登山口から縄文杉までの間は結局その一組にしか会いませんでした。いると長かった登山のピーク宮の浦岳の山頂が見えてきます山頂付近には祠もあり島の人々に大切にされているのをとても感じましたさ
山頂からの景色は360度の大パノラマで天気もよく鹿児島の山々も肉眼で確認できるほど空気も澄んでいてとても綺麗でした。そして山頂でゆっくりしていると、ヤクザルが顔を出しました。何かを欲しがるわけでもなく、驚いて逃げていくわけでもなく、近くも遠くもない距離で、小一時間ほど共に過ごしました。途中も壮観な山々がたくさんありまだまだ何回も来て回りたいなと思いましたそして縄文杉まで帰ってきました一番メジャーなこの縄文杉のルートでも5組ぐらいにしか出会いませんでしたコロナの自粛明け間もなかったので人がおらず満喫できたのは幸運でした今の旅のインスピレーションを女神様のイラストにしていこうと思います髪は綺麗な水の流れる屋久島の川寄りかかるのは長年そこにある屋久杉の切り株そしてそこに生える苔や草や新しい木の芽そしてこちらをずっと見つめる屋久鹿山頂付近であったかわいいヤクザルたち。そして屋久島を形作る壮大な山々。その雫は絵の上部の宮の浦岳の山頂にも落ちてきていますそして絵の周りを取り囲む山中で見つけた屋久島いばらなどの花々。
回の旅は山中はもちろん良かったですが下山してから島内を回ってからも素晴らしい出会いがありましたよく行く安房ではなく宮の浦の方にも足を伸ばしました屋久島に古くからある神社百神社そこの現在の宮司の先代にあたる今は引退されている全宮司の方にお会いできたくさんの話を聞かせていただきましたその話の中で屋久島と種子島の誕生神話のような女性神と男性神の話を聞いて2人の骨上げた雫から屋久島が生まれたというような話があってその話を聞いて今回のイラストをイメージしましたうん。